now if we talk about what is the gene cloning in medicine we have known about various and various applications of gene cloning but now it comes to the medicine hame bahut zyada gene cloning ki applications pata hain research mein testing mein medical research mein biological research mein har jagah lekin medicine mein ye kaise helpful hota hai iska bahut zyada importance hota hai but talking about the production of free combinant insulin इंसुलिन जो हमारे बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लंग हंस में जो हमारे पेंक्रियाज में होते हैं वहाँ से रिलीज होता है ये हमारे लेवल ऑफ ग्लूकोज को बॉड ब्लड के अंदर चेक करता है ये रिजल्ट क्या करता है एक डायबिटीज मेलेटस प्रिड डिजीज को जो बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए खतरनाक होती है इसके अंदर एक स्मॉल प्रोटीन होता है जिसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर एक प्री प्रीपिकर्सर होता है जिसका नाम होता है प्री प्रो इंसुलिन जिसके अंदर दो सेगमेंट्स होते हैं ए एंड बी सेगमेंट्स और वो ए और बी सेगमेंट्स लिंक्ड होते हैं एक थर्ड चेन से जिसका नाम होता है सी और ये सी चेन एक लीडर सीक्वेंस होती है ये लीडर सीक्वेंस रिमूव की जाती है ट्रांसलेशन के बाद जिसके बाद चेन को एक्सरसाइज कर देते हैं हम और ए और बी पेप्टाइड को आपस में किसी दो सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं अगर हम सिंथेसिस और एक्सप्रेशन की बात करें किसी भी आर्टिफिशियल इंसुलिन जीन की तो दो रिकम्बिनेंट प्लाज्मेट्स को बनाया जाता है एक के अंदर आर्टिफिशियल जीन होता है ए जीन के लिए और दूसरा दूसरे जीन बी चेन के लिए होता है इन ईच केस हर एक केस के अंदर आर्टिफिशियल जीन वॉज लाइगेटेड टू लेग जेड रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट इन अ पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू टाइप वैक्टो एक आर्टिफिशियल जीन को लाइगेट किया जाता है चिपका दिया जाता है लेग जेड रीडिंग फ्रेम में जो पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू वैक्टर के अंदर होता है ये इंसुलिन जीन कंट्रोल में होता है एन लैग प्रोमोटर एंड इज एक्सप्रेस एज फ्यूजन प्रोटीन्स और फ्यूजन प्रोटीन्स की तरह एक्सप्रेस अपने आप को शो करता है कुछ अमीनो एसिड्स पहले ही फेज में बीटा गलेक्सोसीडेज से फॉलो किए जाते हैं और ए और बी पॉलीपेप्टाइड की तरफ आते हैं हर जीन को ऐसे डिज़ाइन किया गया होता है कि बीटा इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड जो है वो हमें बीटा गलेक्सोसीडेज एंजाइम से मिल सके जब हम उसके ऊपर साइनोजिन प्रोमाइड डालें मैं दोबारा बताता हूँ ये हर एक जीन को ऐसे डिज़ाइन किया गया होता है कि बीटा गलेक्टोसीडेज और इंसुलिन सेगमेंट जो हैं वो मिथियोनिन रेसिड्यू से अलग किए जाएं और इंसुलिन पेप्टाइड जो है वो हमें मिल सके बीटा गलेक्टोसीडेज सेगमेंट से जिसके ऊपर हम सैनोजिन ब्रोमाइड डालते हैं अब हमें एक प्योरीफाइड ए और बी चेन को अटैच करना है जो कि डाइसल्फाइड ब्रॉन्ड से हम कर सकते हैं और ये फॉर्मेशन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर की जाती है एक सब्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट भी होता है जो इंडिविजुअल ए और बी जीन को अकेला नहीं रहने देता और सारे के सारे प्रो इंसुलिन रीडिंग फ्रेम को बी सी ए चेन के अंदर फॉर्म कर देता है प्रोहॉर्मोन कैन फोल्ड सपॉन्टेनियसली इन टू द करेक्ट डायसल्फाइडेड बॉन्ड स्ट्रक्चर्स द सी चेन सेगमेंट कैन देन बी एक्सरसाइज रिलेटिवली ईजिली बाई प्रोटियोलिटिक क्लीवेज एक प्रो हॉर्मोन भी होता है जो फोल्ड करता है स्पॉन्टेनियसली किसी भी सही डाइसल्फाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर में 
the chain C segment can be excised relatively by proteolytic cleavage. जो chain C segment रह गया हम उसे proteolytic cleavage से देख सकते हैं और निकाल सकते हैं इस टॉपिक में PCR, gene cloning, gene applications for fungi, for animal cell and for the filamentous one अगर हमें कुछ भी पूछना हो तो हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग द टेस्ट ट्यूब्स एंड पीसीआर अगर आपको इससे कुछ भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं नाउ द सिंथेसिस ऑफ अदर रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन्स एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स हम रिकम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन्स को और रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं इफ वी टॉक अबाउट ग्रोथ फैक्टर्स जिसके अंदर सोमैटोस्टेनिन सोमैटोट्रॉपिन फैक्टर एट इंटरफेरॉन ए इंटरफेरॉन बीटा इंटरफेरॉन गामा इंटरल्यूकिन एट्सेट्रा यूज होते हैं किसी भी डिजीज को ट्रीट करने में स्पेशली सबसे ज़्यादा ये कैंसर थेरेपी के अंदर यूज होते हैं अगर हमें प्रोडक्शन करना है वैक्सीन का एज रिकम्बिनेंट प्रोटीन वी कैन डू इट बाय यूजिंग अ पर्टिकुलरली ट्रू प्योरीफाइड प्रिपरेशन ऑफ आइसोलेट प्रोटीन्स विच इज प्रेजेंट इन द वायरस कोट अगर हमें प्योरीफाइड प्रिपरेशन करना है प्रोटीन का जो प्रेजेंट होता है किसमें वायरस कोट के अंदर एफ द जीन्स अकॉर्डिंग फॉर एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस कुड बी आइडेंटिफाइड एंड इंसर्टेड इन द एक्सप्रेशन वेक्टर देन द मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ एनिमल प्रोटीन कैन बी एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्री कम्बिनेंट प्रोटीन दैट माइट बी यूज एज वैक्सीन जैसे अभी हमने पढ़ा है कि रिकम्बिनेंट प्रोटीन को कैसे बनाया जा सकता है जिस भी मेथड से हम उसे बनाते हैं अगर हम उसको सेम वैक्सीन के लिए यूज करें तो हम उसके लिए कोई भी एंटीटोड बना सकते हैं सेम सक्सेस हमने हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर ली थी बाय यूजिंग सेक्रोमाइसिस सरिवियस इसकी बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटीज बनी और इंजेक्ट की गई मंकीज के अंदर जिनमें हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्शन थी और उसे यूज भी किया गया आफ्टर फॉर ह्यूमंस रिकम्बिनेंट वैक्सीन या इज अ लाइव रिकम्बिनेंट वैक्सीन विच इज बीन यूज्ड विद अ जीन कोडिंग फॉर वायरस कोड प्रोटीन वेदर इट इज लाइगेटेड इनटू द वैक्सीन या जीनोम अंडर द कंट्रोल ऑफ वैक्सीन या प्रमोटर then the gene will be expressed. Live recombinant vaccine को अगर कभी हमने check करना हो तो हम gene coding से देख सकते हैं अगर gene coding में कोई भी virus कोड protein है और उसे ligate किया गया है vaccine या genome से तो हम एक vaccine या promoter से उस gene के expression देख सकते हैं What are the roles played? by gene cloning in identification of genes responsible for human disease like hemophilia agar hum hemophilia ki baat kare to gene cloning ne bahut zyada identification kiya hai genes ka jiski wajah se hame bahut zyada bimariyan ho rahi thi hemophilia factor 8 ye sab aise diseases hain jiski wajah se हमारे जेनेटिक मेकअप पे इफेक्ट हो रहा था विच इज हेल्प्ड बाय जीन आइडेंटिफिकेशन वाइल जीन आइडेंटिफिकेशन में प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ द बायोकेमिकल बेसिस टू दिस डिजीज अनेबलिंग द थेरेपीज टू बी डिजाइंड जीन आइडेंटिफाई होने के बाद हम बायोकेमिकल बेसिस पे उस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं हम उसके लिए थेरेपीज अरेंज कर सकते हैं और हम उस डिफेक्टेड जीन का एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं ताकि म्यूटेंट जीन से हम उसे आइडेंटी कर पाए आइडेंटिफाई कर पाएँ और बाद में उसको 
डेवलप कर पाएं उसी जीन से हमारा वैक्सीन हाउ एवर इफ वी टॉक अबाउट द मैपिंग ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर जीन बी आर सी ए वन दैट इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ जीन क्लोनिंग विद ब्रेस्ट कैंसर द फर्स्ट ब्रेक थ्रू अकर्ड इन नाइनटीन नाइनटीज एज अ रिजल्ट ऑफ आर एफ एल पी लिंकेज विच वॉज रिकॉर्डेड एट अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले वट हैपन दिस स्टडी शोड दैट इन फैमिलीज विद हाई इंसिडेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विद अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन हु सफर फ्रॉम द डिजीज ऑल पोजेस द सेम वर्जन ऑफ आर एफ एल पी कॉज डी वन सेवन एस सेवन फोर दिस आर एफ एल पी हैड प्रीवियसली बीन मैप्ड टू द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोजोम सेवनटीन द बी आर सी ए वन मस्ट देर फॉर ऑल्सो बी लोकेटेड ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोजोम सेवनटीन क्रोमोजोम सेवनटीन के लॉन्ग आर्म के ऊपर हमने इसको चेक किया और ये बी आर सी ए वन हमें मिला और हमने इसको पिन पॉइंट किया है यानी कि इसको हमने बी आर सी ए वन को बहुत ज़्यादा रीजन्स के ऊपर देखा और टेंडम रिपीट सीक्वेंस बनाई इसकी ताकि हम इसको अच्छी तरह से देख सकें और इसके लिए कोई एंटीडोड वैक्सीन बना सकें सबसे पहले हमने जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग के थ्रू इसकी शॉर्ट रिपीट यूनिट्स बनाई और फिर इसकी नंबर ऑफ रिपीट्स को एक लोकस के ऊपर हमने इसकी हाई वेरिएबिलिटी चेक की ये लिंकेज जो है ये इनहेरिटेंस पैटर्न्स के अंदर मिली जो जीन हमारा अंडर इन्वेस्टिगेशन था एंड दैट वाज बी आर सी ए वन ऑन द क्रोमोजोम नंबर सेवनटीन वाइल द रिड्यूस साइज ऑफ द बी आर सी ए वन कंटेनिंग रीजन वाज फ्रॉम 20 मेगा बेस पेयर्स टू जस्ट डाउन 600 किलो बेस पेयर दैट वाज अ ट्रेमेंडस रिसर्च अब अगर हम बात करें कि जीन थेरेपी क्या क्या एप्लीकेशंस के साथ होती है तो जीन थेरेपी के अंदर इंसर्शन ऑल्ट्रेशन रिमूवल ऑफ जीन्स एक इंडिविजुअल सेल के अंदर देखा जा सकता है ताकि हम उसे एक थेरेपी दे सके और उस बायोलॉजिकल टिश्यूज को ट्रीट कर सकें किसी भी जीन थेरेपी के लिए वी हैव थ्री थेरेपीज लाइक विद दिस जीन क्लोनिंग थेरेपी वी हैव सीन लास्ट दैट इज जीन थेरेपी नाउ वी मूव ऑन टू द सोमेटिक सेल थेरेपी एंड द जर्म लाइन थ्योरी वाइल वी सेट दैट जर्म लाइन थेरेपी सोमेटिक सेल थेरेपी यू ऑल नो अबाउट सोमेटिक सेल that is your own cell ordinary cell while it is involved in the manipulation of ordinary cells which involves the removal of the organism and transfected and then placed back in the body ye aisi technique hoti hai jo promise karti hai inherited blood disease se ke uska koi bhi जीन क्लोनिंग जो भी होगी या कोई भी क्लोनिंग थेरेपी होगी वो इसके अंदर की जा सकती है इसकी वजह से जितने भी सेल टाइप्स थे ब्लड के अंदर उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा राइज हुआ और हमें ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीज लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस का ट्रीटमेंट मिला जैसे कि डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में किसी भी रैट के तो वहाँ पे एपिथीलियल सेल्स थे जिन्होंने जीन एक्सप्रेशन शो करी कुछ ही हफ्तों में और उसके लिए हमें वैक्सीन मिल गई लाइक इफ वी टॉक अबाउट सिस्टिक फिब्रोसिस अगर हम सिस्टिक फिब्रोसिस की बात करें तो उस डिजीज की वैक्सीन हमें एक रैट से मिल चुकी है वाइल If we talk about for the another therapy that is germline therapy, that requires a fertilized egg provided with a copy of the correct version of the relevant gene and re-implanted into the mother. एक fertilized egg को हम किसी copy correct version की के साथ mix करते हैं 
और उसे री इम्प्लांट कर देते हैं उसकी मदर में अगर वो सक्सेसफुल होता है तो जीन प्रेजेंट हो और एक्सप्रेस होता है जिन भी सेल्स में वो एक रिजल्ट देते हैं और हम उस आइसोलेटेड एग को जब उस बॉडी के अंदर वापस डालते हैं तो वो एक जर्म लाइन क्रिएट करता है एंड इट कुड बी थोरेटिकली यूज टू ट्रीट एनी इनहेरिट डिजीज जीन थेरेपी से पहले ये एक परमानेंट क्योर होता है किसी भी कंडीशन में और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड होता है स्टेबल होता है थियोरेपेटिक डीएनए जो होता है किसी भी जीनोम में ये रैपिडली डिवाइडिंग होता है नॉट एज कंपेयर टू जस्ट जीन थेरेपी दिस वाज द थेरेपीज व्हिच वो यूज्ड इन मेडिसिन एंड फॉर ट्रीटिंग द डिजीज now we know that gene cloning has various applications in agriculture too abhi tak humne therapies aur gene therapies aur gene clonings ki application dekhi medicines mein lekin agar ab hum baat kare ki agriculture mein iska kya use hai to hum gene addition se isko bata sakte hain ye alter karta hai change karta hai kisi bhi plant ki characteristics ko जब उसके अंदर कोई नया जीन ऐड कर दिया जाए हम जीन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ताकि कोई भी जीन इनएक्टिवेट हो जाए और कोई भी इनएक्टिवेशन बाहर वाले का प्रोडक्ट का ना हो जो भी हमारा जीन जो है प्लांट का वो प्रोड्यूस कर रहा है वाइल टॉकिंग अबाउट द जीन एडिशन वी कुड do it with the example bacillus thiogenesis that is bt toxin for that the cry protein is being used and bt cotton bt brinjal are the most famous examples in which an insecticidal protein called gamma or delta endotoxin is highly poisonous to insects अगर हम बात करें बेसलस थारियोजेनेसिस की तो जीन एडिशन के अंदर ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हम बीटी टॉक्सिन से जो हमारा जहलीला पदार्थ होता है इस जहरीले पदार्थ को हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं जो एक क्राई प्रोटीन बनाता है और इसका नाम भी क्राई जीन होता है जो इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है अगर अब हम बात करें कि ये कैसे काम करता है तो डेल्टा एंडोटॉक्सिन जो है वो हाईली पॉइजनस होता है इंसेक्ट्स में और प्रोटॉक्सिन जो है वो प्रोटीन इसके प्रिकर्सर की मदद से बना लेते हैं और जब ये इंसेक्ट के गट में जाता है जब कोई भी प्लांट को बीटी या फिर कोई भी कीड़ा खाएगा तो वो उसके गट के अंदर जाएगा गले के अंदर जाएगा और वहाँ पे जाके इनएक्टिवेटेड प्रिकर्सर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड रैपिडली इट फॉर्म्स द ग्रोइंग सीजन एंड ग्रोइंग सीजन ऑफ दैट टॉक्सिन एंड किल्स द बैक्टीरिया द डेल्टा एंड टॉक्सिन दैट डो नॉट रिक्वायर अ रेगुलर एप्लीकेशन now if we talk about the same for the maize crop then it is that the delta endotoxin made by the plant biotechnologist at seba gi laboratory in north carolina they worked on the cry ab version of the toxin as we have talked about jaise ki abhi humne padha ke first attempt jo tha wo gamma या और डेल्टा एंडोटॉक्सिन के ऊपर सिंथेसिस पे आया था जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट सीबा गी लेबोरेटरी में हुआ था नॉर्थ कैरोलिना की इन्होंने क्राई वन ए बी वर्जन ऑफ जीन को टॉक्सिन चेक किया था जिसके अंदर 1155 एमिनो एसिड प्रोटीन्स होते हैं और इनमें से 29 टू 607 के बीच में इन्होंने आइसोलेशन किया और उसका सबसे छोटा 
वर्जन प्रोड्यूस किया जो 648 फोर्टी का था और आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस करें मैंने पहले भी बताया है कि क्राई वन ए बी वर्जन जो है क्राई प्रोटीन भी है क्राई जीन भी है और इन्होंने क्राई वन ए बी वर्जन को एज अ टॉक्सिन लिया है फॉर द मेज क्रॉप प्लांट नाउ इन द इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट द रिजल्ट शोज दैट आर्टिफिशियल जीन वॉज इन डीड एक्टिव बट द अमाउंट ऑफ डेल्टा एंडोटॉक्सिन बींग प्रोड्यूस वेरिड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशली उस जीन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वो कीड़ा उसको खाए प्लांट को तो वो उसी टाइम मर जाए लेकिन हम एंडोटॉक्सिन की अमाउंट को वेरी होता हुआ देख सकते हैं प्लांट टू प्लांट में हर प्लांट के अंदर अलग अमाउंट ऑफ डेल्टा एंडोटॉक्सिन होता है काम करता है ये हर प्लांट पे लेकिन कितना अमाउंट होगा एंडोटॉक्सिन का ये हम नहीं बता सकते हैं जीन सब्सट्रैक्शन इज आल्सो अ मॉडिफिकेशन विच इन्वॉल्व द इनएक्टिवेशन ऑफ अ जीन रैदर देन इट्स रिमूवल अगर हमें किसी जीन को नहीं निकालना है किसी भी बॉडी में से तो हम उसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसकी साइलेंसिंग कर सकते हैं या फिर उसका इनएक्टिवेशन कर सकते हैं नाउ इफ वी टॉक अबाउट एंटीसेंस टेक्नोलॉजी दिस इज द जीन टू बी क्लोन एंड लाइगेटेड इन द वेक्टर इन रिवर्स ओरिएंटेशन अभी तक हमने रिकम्बिनेंट प्रोटीन को बनाया था जीन ऑफ इंटरेस्ट और रिकम्बिनेंट हमारे वेक्टर से लेकिन अगर हम जो भी जीन है जिसका भी हमारे पास जिसको भी हमें क्लोन करना है अगर हम उसे लाइगेट करें चिपकाएं एक रिवर्स ऑर्डर में तो हमें एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा जो एक जीन को जिसको क्लोन होना है उसको ट्रांसक्राइब करती है रिवर्स कॉम्प्लीमेंट में फ्रॉम नॉ एम आर एन ए एंड इट शोज दैट नॉर्मल सीक्वेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म इन टू एम आर एन ए सीक्वेंस कि हमारी नॉर्मल सीक्वेंस जो है वो एक एम आर एन ए के अंदर चेंज हो चुकी हैं इसे एंटीसेंस आर एन ए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं जहाँ पे आर एन ए एबल होता है अपने अंदर क्षमता रखता है सिंथेसिस की उस प्रोडक्ट ऑफ जीन की जो डायरेक्टली अगेंस्ट है उसके खिलाफ है हाइब्रिडाइजेशन के एंटीसेंस और सेंस जीन्स के अंदर नाउ एट द लास्ट वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस द एप्लीकेशंस ऑफ पोलीगलेक्टो यूरिनेज जीन इन टमेटो फ्रूट राइपनिंग वाइल दिस एंजाइम स्लोली ब्रेक्स डाउन द पोलीगलेक्टोरिनोनिक एसिड विच इज द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल्स इन द फ्रूट पेरिक्राफ एंड रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ये एंजाइम जो है स्लोली स्लोली टूटता है पोलीगलेक्टो यूरोनिक एसिड में जो एक कॉम्पोनेंट होता है हमारे सेल वॉल का जो हमारे फ्रूट की वेजिटेबल्स की पेरिकार्प लेयर में होता है As you all know, there are three layers: endocarp, mesocarp, and pericarp. Pericarp layer के अंदर polygalactosuronic acid जो है cell wall की thickening को increase कर देता है जिसकी वजह से एक gradual softening होती है और partial inactivation होता है polygalactosuronase gene का जो time को increase कर देता है बिटवीन द फ्लेवर डेवलपमेंट एंड स्पॉलेज ऑफ फ्रूट फ्रूट के पकने में और उसके खराब होने के बीच में डिफरेंस ऑफ टाइम को इंक्रीज कर देता है दिस एग्जाम्पल इज ऑफ फ्लावर सार टोमेटो विच हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस नाउ द क्लोनिंग विद द एंटीसेंस पॉलीगलेक्टोरिनाइज जीन अगर हम क्लोनिंग की बात करें वो भी एंटीसेंस में पॉलीगलेक्टोरिनेज जीन की तो ये कुछ 730 बेस पेयर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का होता है दैट इज 730 बेस पेयर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट 
जो फाइव डैश रीजन पे होता है किसी भी पोलीगलेक्टोरिनेस जीन के अगर हम कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस की बात करें तो ये एक प्रमोटर की तरह काम करता है और लाइगेट करता है एंड को एंड द कंस्ट्रक्शन वाज इंसर्टेड इनटू द टी आई प्लाजमेट वैक्टर पी बी आई एन नाइनटीन इन साइड द प्लांट इट सिंथेसाइज एंटीसेंस आर एन ए कॉम्प्लीमेंट्री टू पॉलीगलेक्टोरिनेज एम अगर हम बात करें कि कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस प्रमोटर जो है वो लाइगेट किया गया है एंड पे तो जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इंसर्ट किया जाएगा टी आई प्लाजमेट से थ्रू द वेक्टर किस वेक्टर से पी बी आई एन नाइनटीन से और ये रिकम्बिनेंट पी बी आई एन नाइनटीन मोलिक्यूल्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस बैक्टीरिया में जो हमें टमेटो स्टेम सेगमेंट्स जो भी हमारे टमेटो स्टेम की सेगमेंट्स हैं उसको इन्फेक्ट करने में हेल्प करता है एंड द रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेंट्स वर आइडेंटिफाइड एंड अलाउड टू डेवलप इनटू मेच्योर प्लांट्स दिस टॉपिक एंड्स बाय हेम इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी देन ही और शी शुड मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू ऑल